。兰兰，你来了。嗯，姐，打扰你了。我觉得有的话我得跟你说清楚，请进。妈，回屋看着孩子吧。哦，哥，老公，啊，你也回屋忙吧。哦，请坐。听说你上我们家好几趟了。咱俩都没碰见，真是不好意思啊！有什么事情吗？我就想跟你说一下我和李涛的事情啊。你们俩的事儿啊，李涛已经告诉我了。怎么？你想嫁给他？嗯。那行，我先给你介绍介绍这当李涛老婆的流程啊。首先呀，我们家是婆媳同住，我和我婆婆这关系呀。妈，哎，妈，你出来一下。哎，阿姨，你也看见了啊，我和我婆婆处的关系还不错。你要是想代替我呀，这首先就要讨我婆婆的欢心。李涛可是很孝顺的，你要是得罪了我婆婆，那家里可没你什么好果子吃啊。现在没你好果子吃，就算你今后进了门，照样没你好果子吃。还有啊，你一定要忍得住寂寞。李涛一定是以事业为重的，家就像旅店一样，每次回家不是疲惫不堪，就是应酬的醉醺醺的，吐的满地都是，倒头就睡。我们夫妻俩十天八天的都说不上话，这都可是常事儿啊。哎，我问你，你你喜欢他什么呀？我，反正我就喜欢他。哦，你自己也不知道哈，那我帮你捋一捋，你是不是觉得李涛长得还行，人模狗样的，在单位是个副总，还有一点小小的权利，你觉得他是个靠山是吗？对啊，他这人前衣冠楚楚的，可这回到家你知道是什么样吗？脚臭便秘，还有痔疮呢，成天胡吃海塞的，现在都把自己吃出三高来了。你可得尽心竭力的照顾他呀，他的那鞋你记得常常拿出去给他晒晒啊，三天不晒，这房子臭的压根都没法待。还有这开塞露，你一定要多备着点啊。必要的时候，你得帮帮他。哦，对了，你等一下啊。那，这是什么？我们家的账本儿。李涛是挺能挣的，可是他特别的抠，我们家的花销他全部都要记录的。我每天都得跟他报账。哦，他平时还会记一些花账，你就当没看见啊。酱油和醋也要记吗？啊、嗯。还有一点，你一定要忍啊。李涛这个人是有点贼心，可是他没什么贼胆儿。这贼心要是一上来呀，就会惹事儿。可他惹了事儿，他不会处理，还得回到家让我给他处理。所以啊，嫁给这样的男人，你就得学会宽容。要是再遇到个什么红红粉粉的，你得多担待着点啊。妈，怎么了？哦，又又拉了。哎呦，我看，我看。哎，我教你怎么去看宝宝的便便啊！哎，像这种金黄色的呀，就证明宝宝没什么问题；可要是泛绿了，就证明宝宝上火了。哎，你可要好好学啊！我没事，我学这东西干什么呀？
你是不知道，这我儿子呀，可是他们李家的独苗。以后你要是进门了。你一定要做一个好的后妈。我儿子的饮食你要亲手做，我儿子的尿布你要亲手换，还有就是，千万不能用纸尿裤啊！我想让孩子我自己可以生啊，干嘛要做后妈？李涛，结扎了。后，你要是进门了。你一定要做一个好的后妈。我儿子的饮食你要亲手做，我儿子的尿布你要亲手换，还有就是，千万不能用纸尿裤啊！我想让孩子我自己可以生啊，干嘛要做后妈？李涛，结扎了，你要不要再想想？其实，其实我也没想和李涛怎么样，我也就想找个人可以关心我、照顾我。哎呦，这些事儿我可以做呀！你平时要是想逛街、想聊天，你可以找我呀。他一大男人，懂得什么关心照顾的？我知道了，你先走了。哎，我送送你。兰兰，兰兰，我这话还没说完呢。哎，我跟你说啊，你看，姐，你不用说了，我输了，这么快就认输了。其实我老上你们家闹腾，不是因为我真想嫁给李涛，我就是不服气，我就是奔着跟你打一架的路子去的。但没想到经你那么一说，我真觉得我比不上你。我说的都是实话，这就是生活。我也跟你实话实说吧。其实一开始我真以为我自己是爱上李涛了，我一见到他我就心跳，我觉得他成熟稳重，有幽默风趣，对我还特别照顾。可后来哪知道那件事之后，他就翻脸不认人了。我就想不通，我就不明白，我比你年轻漂亮，可为什么他就是不爱我呢？那你现在明白了吗？算是吧，姐，你就真那么爱他吗？所谓恩爱夫妻，恩爱夫妻，这得先有恩才有爱，成天指着这情呀爱呀的过，早晚得散场。我知道了，以后我再也不会打扰你们的生活了。那我还得谢谢你喽。<笑>我跟你说一句话：你年轻漂亮，不要因为一时的寂寞随便找一个人依赖。真正的幸福，得用心去经营。祝你早日找到你自己的幸福。嗯。姐，有件事我必须得跟你说，明白？你说。其实，其实我跟李涛什么也没有发生过，啊？那天因为他心情不好，所以约我一块出去喝酒了。结果他喝多了，我好不容易费老大劲儿把他扛到宾馆里。本来我是想发生点什么，可他醉得不行，叫也叫不醒。结果第二天，我就是挺想看看他会是什么反应的，才这样说的。结果没想到，反正我跟他真是清白的。一个完好如初的老公，我还给你了。希望你们以后能够好好幸福的过下去。喂，开心，今天正面交锋果然 OK。谢了，走了。啊，走了。完事儿了。嗯。啊，杏儿，对不起啊
你看我这这弄的这点丢人的事儿，要要没媳妇儿你，你我这摆不平了，我都。谢谢我爸。我问你，那天喝多了酒，你都干了什么？你记得吗？啊，我干什么了？你不记得了？不记得呀、啊。真不记得？真不记得呀、啊。我告诉你啊，啊，就凭你那天干的那些事儿，你就欠了我一辈子。做牛做马你不还不还？莫齿，莫莫齿男吗？我告诉你啊，嗯、你现在可是有污点的人。对对对，你别跟出息，瞧那样子。